欧洲大国竞相与世界第二大经济体中国加强贸易关系。继习近平访问英国之后，德国总理默克尔本周也将前往中国进行为期两天的正式访问。两国的政治对话议程除经济议题外，还包括当前的叙利亚危机。为此，国际特赦组织德国分部秘书长卡里斯坎发出呼吁，期待默克尔在十月二十八日展开的中国之行中公开讨论人权议题。卡里斯坎批评，自习近平上台以来，北京加大了对人身自由的限制和压制，并采取严重侵犯人权的行动对付意见人士。在爆发的一些社会冲突中，许多受害者没受到任何法律保护。遭强拆的业主为保住家园，惨遭暴力。卡里斯坎还表示，虽然在过去几十年里，中国许多方面变得更加自由，但人权的保护却没能随经济发展和互联网得到改善。中国对互联网的严厉监测，使得社交媒体使用者担心在实名制下受到迫害和监禁。卡里斯坎强调。总理默克尔应公开提出中国人权状况的恶化程度，并且明确支持保障人权的立场。对此，国际特赦组织中国研究员倪伟平接受本台采访时称：“我们跟呃默克尔提出关于中国现在打压人士和。”维权人士，他应该提这个，因为这个是是涉及到中国是否要做法治，跟德国公司如果中国有什么活动或者生意，他们肯定啊、呃、需要法治，所以这个是一个很重要的事情。第二，现在中国在推动的一些法律，比如说境外非政府组织法，这个也会威胁。一些德国和中国的民间社会的合作，如果其他的政府也施加压力，如果他们可以指出这法跟国际法律标准不符合，呃，国际法的那些地方，可能呃，中国当局可能会呃修改这这部法律。法律，我们也想呃，让他提一些一些案件，比如说高于他现在七十一岁。啊，然后他的监狱的健康情况是非常非常不好。德国政府近来不时对中国人权问题发声。德国政府人权政策和人道主义援助专员克里斯托夫·施特雷塞尔于本月十六日曾就中国持续扣押律师发表了声明，呼吁中国政府释放他们，不再限制他们的职业和为当事人辩护。而在去年对中国的访问中，默克尔在北京清华大学演讲时也公开提到人权问题，讲述柏林墙的倒塌，告诉中国的学生他们的国家需要自由对话。默克尔还提及，因为二十五年前一场和平的革命在前德意志民主共和国发生，最终导致柏林墙倒塌，让他们得以进行自由的对话。他期待中国也能实现自由对话，并强调公民能够相信法律的权利，而不是权利的法律。国际人权组织人权观察中国部研究员王松莲接受本台采访时称：“我们希望他能够法华期间呢，在批评过去两年上任以来的那个人权退步的能够。”提出关注，还有呢，希望他能够公开的向中国政府呢呼吁他们释放这一些被捕的那些维权人士，包括了最近这七月以来被失踪的这一些关在一秘密地点的那些律师呃维权人士。上周，英国以空前盛大的规模迎接了习近平的来访，双方签署了包括价值四百亿英镑的协议。双方还发表联合宣言，重申两国关系进入黄金时代。而英国方面不顾人权组织和诺奖得主的呼吁，始终避免与中国领导人谈及人权问题，也广泛受到诟病。而在下月初，法国总统奥朗德也将访华，其如何看待及处理中国侵犯人权的问题，也成为外界关注的焦点。以上是自由亚洲电台特约记者辛林的采访报道。